আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে শৈবালের জনন তো শৈবালের জনন প্রক্রিয়াটার প্রধানত তিন প্রকার তো আমরা লিখি যে তিনটা প্রকার হচ্ছে অঙ্গজ জনন অযৌন জনন এবং যৌন জনন তো আমরা প্রথমে আলোচনা করব হচ্ছে অঙ্গজ জনন নিয়ে অঙ্গজ জনন জিনিসটা আসলে কি স্পোর বা গ্যামেট সৃষ্টি ছাড়া দৈহিক অঙ্গের মাধ্যমে যে জনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় অঙ্গজ জনন আমি আরেকবার বলি স্পোর কিংবা গ্যামেট সৃষ্টি ব্যতীত দৈহিক অঙ্গের মাধ্যমে যে জনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় অঙ্গজ জনন তো শৈবালের যে অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়াটা এটা মোটা মোটামুটি পাঁচ প্রকার পাঁচভাবে হয় যেমন প্রথমে আমরা দেখি প্রথমে হচ্ছে কোষের বিভাজন তারপরে খণ্ডায়ন টিউবার সৃষ্টি কুড়ি সৃষ্টি এবং তাহলে আমরা দেখি যে কোষের বিভাজন বলতে আমরা কি বুঝি আমরা যে অ্যামাইটোসিস বা দি বিভাজন প্রক্রিয়া পড়েছিলাম যেখানে সরাসরি একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ তৈরি হয় এরকম এক কোষে যে শৈবাল আছে তাদের ক্ষেত্রে কোষটা সরাসরি বিভাজিত হয়ে দুইটা কোষ তৈরি করে দুইটা জীব তৈরি করতে পারে এভাবে শৈবালের বংশ বৃদ্ধি হতে পারে খণ্ডার মানে হচ্ছে ওই ধরনের শৈবালে হয় যে শৈবালগুলো ফিলামেন্টাস তো ফিলামেন্টাস যে শৈবালগুলো আছে সে ফিলামেন্ট যদি কোনো কারণে ভেঙে যায় তো ওই প্রত্যেকটা ভাঙা অংশ থেকে নতুন করে আরেকটা শৈবাল তৈরি হয় খণ্ডায়ন প্রক্রিয়ায় টিউবার সৃষ্টি হচ্ছে শৈবালের যে রাইজয়ের আছে বা শৈবালের মাটির নিচের যে অংশটা আছে সেখান থেকে অনেক সময় উঁচু জায়গা বা এরকম এক্সট্রা একটা অংশ তৈরি হতে পারে তো সেরকম টিউবার থেকে আবার নতুন যদি শৈবাল তৈরি হয় সেটা হচ্ছে টিউবার সৃষ্টির মাধ্যমে বংশ বিস্তি তারপর আমরা জানি যে কুড়ি সৃষ্টির মাধ্যমে শৈবালের বংশ বিস্তার হয় আর শেষে হচ্ছে হরমোগনিয়া হরমোগনিয়া হচ্ছে এক ধরনের অঙ্গজ জন্মের একক এই হরমোগনিয়া সৃষ্টির মাধ্যমেও কিছু কিছু শৈবাল বংশ বিস্তার করে থাকে তারপর আমরা চলে আসি অযৌন জনন প্রক্রিয়া অযৌন জনন প্রক্রিয়া হবে স্পোর্ট সৃষ্টির মাধ্যমে এবং আমরা জানি শৈবালের ক্ষেত্রে বা যে কোনো জীবে স্পোর তৈরি হবে হচ্ছে স্পোরাঞ্জিয়ামের মধ্যে তাহলে শৈবালের একটা নির্দিষ্ট কোষ সেটা হচ্ছে স্পোরাঞ্জিয়ামে পরিণত হবে স্পোরাঞ্জিয়ামের মধ্যে তৈরি হবে অনেকগুলো স্পোর স্পোরের সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে এক থেকে বত্রিশ হতে পারে এরকম অনেকগুলো স্পোর কিন্তু একটা স্পোরাঞ্জিয়ামের মধ্যে তৈরি হবে এবং এই যে স্পোরগুলো তৈরি হচ্ছে এগুলো দুই ধরনের হয় মূলত এক হচ্ছে জু স্পোর এবং দুই হচ্ছে অ্যাপ্লানো স্পোর তাহলে জু স্পোর কি আর অ্যাপ্লানো স্পোর কি যে স্পোরগুলোর সাথে ফ্লাজেলা থাকবে সেই স্পোরগুলো হচ্ছে চলনে সক্ষম মানে চলাচল করতে পারে এই ধরনের চলাচল করতে পারে যে স্পোরগুলো সেগুলোই হচ্ছে জু স্পোর আর যে স্পোরগুলোতে ফ্লাজেলা থাকবে না সেই স্পোরগুলো হচ্ছে চলাচল করতে পারে না সেগুলো নিশ্চল হয় এই ধরনের নিশ্চল স্পোরকেই বলা হয় অ্যাপ্লানো স্পোর এখন আমরা দেখব যে অ্যাপ্লানো স্পোর জু স্পোর ছাড়াও দেখা যায় অনেক সময় অ্যাপ্লানোস্পোর যখন হচ্ছে শুষ্ক পরিবেশ বা প্রতিকূল পরিবেশে এর চারপাশে একটা বড় প্রাচীর তৈরি করে প্রাচীর তৈরি করে সে ওখানে রেস্টিং স্পেস মানে রেস্টিং ফেস কাটায় 
তো রেস্টিং ফেজে যে পর্যায়টা তৈরি হলো অ্যাপ্লানাস করে চারপাশে একটা প্রাচীর জমে তৈরি হলো সেটার নাম হচ্ছে অ্যাকাইনিটি তাহলে অ্যাপ্লানাস পোর্ট থেকে তৈরি হতে পারে অ্যাকাইনিটি বা এটাকে আরেক নামেও ডাকা হয় হিপনোস্পোর হিপনোস্পোর আর অ্যাকাইনিটির মধ্যে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে হিপনোস্পোর আমরা কখন বলবো যখন দেখব যে শুষ্ক বা প্রতিকূল পরিবেশে অ্যাপ্লানোস্পোরের চারপাশে পুরো প্রাচীর তৈরি হয়েছে তখন ওটা হচ্ছে হিপনোস্পোর হবে আর যখন দেখব একটা কোষের প্রোটোপ্লাজম গোলাকার হয়ে ওই প্রোটোপ্লাজমের চারপাশে একটা পুরো প্রাচীর তৈরি করেছে সেই ধরনের পর্যায়কে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাকাইনিটি তাহলে আবার বলি যদি স্পোরের মধ্যে ফ্লাজেলা থাকে তাহলে জুস স্পোর ফ্লাজেলা না থাকলে অ্যাপ্লানোস্পোর অ্যাপ্লানোস্পোরের চারপাশে যদি শুষ্ক এবং প্রতিকূল পরিবেশে পুরো প্রাচীর জমা হয় তাহলে সেই স্পোরের নাম হচ্ছে হিপনোস্পোর আর যদি প্রোটোপ্লাস্টা গোলাকার হয়ে তার চারপাশে একটা ঝিল্লি তৈরি হয় একটা মোটা প্রাচীর তৈরি হয় সে অবস্থার নাম হচ্ছে অ্যাকাইনিটি তো এই আমরা জুস পোর বলি অ্যাপ্লানোস্পোর বলি অ্যাকাইনিটি হিপনোস্পোর এই সব কিছুই কিন্তু নতুন করে আবার বিভাজনের মাধ্যমে অঙ্কুরোদ্গম হয়ে নতুন শৈবাল তৈরি করতে সক্ষম তাহলে প্রতিকূল পরিবেশ পর্যায়ে পেরিয়ে যখন আবার অনুকূল পরিবেশ আসবে তখন এই স্পোরগুলো হচ্ছে আবার পুনরায় বিভাজন হবে বিভাজন হয়ে অঙ্কুরোদ্গম হয়ে নতুন শৈবালে পরিণত হবে তো অজৌন জনন গেল এখন আমরা দেখব হচ্ছে যৌন জনন তো যৌন জনন মোটামুটি তিন ধরনের আমরা বলেছিলাম বৈশিষ্ট্য পড়ার সময় আইসোগ্যামাস অ্যানাইসোগ্যামাস এবং উগ্যামাস এর আগে আমরা দুই ধরনের শৈবালের কথা জানব সেটা হচ্ছে হোমোথ্যালিক শৈবাল এবং হেটারোথ্যালিক শৈবাল এখন হোমোথ্যালিক এবং হেটারোথ্যালিক কথাটা বলতে আমরা কি বুঝি হোমোথ্যালিক শৈবাল হচ্ছে ওই ধরনের শৈবাল যে শৈবালের একই দেহে স্ত্রী জনন কোষ এবং পুন জনন কোষ তৈরি হবে মানে একটা শৈবালের দেহ থেকেই আমরা পুং গ্যামোটো পাবো স্ত্রী গ্যামোটো পাবো তাহলে এই ধরনের শৈবালকে বলা হয় হোমোথ্যালিক বা সহবাসী শৈবাল আর হেটারোথ্যালিক শৈবাল হচ্ছে ওই শৈবালগুলো যেগুলোর ক্ষেত্রে স্ত্রী জনন কোষ বা স্ত্রী গ্যামেট এক ধরনের বডিতে তৈরি হবে পুং জনন কোষ বা পুং গ্যামেট আরেকটা শৈবালের দেহে তৈরি হবে তাহলে দুইটা ভিন্ন দেহ থেকে দুইটা ভিন্ন ধরনের গ্যামেট আসবে এই ধরনের শৈবালকে বলা হয় হেটারোথ্যালিক বা ভিন্নবাসী শৈবাল তাহলে হোমোথ্যালিকের বাংলা হচ্ছে সহবাসী আর হেটারোথ্যালিকের বাংলা হচ্ছে ভিন্নবাসী এবার আমরা দেখি যে যৌন জনন যে তিনটা টাইপসে আমরা পড়েছিলাম আইসোগ্যামাস অ্যানাইসোগ্যামাস ও গ্যামাস এটা মানে আসলে কি আইসোগ্যামাস জনন প্রক্রিয়াটা আছে এই ক্ষেত্রে স্ট্রি গ্যামেট এবং পু গ্যামেট দেখতে একই ধরনের হয় একই আকার আকৃতি বিশিষ্ট এবং একই প্রকৃতির হয় এদেরকে আলাদাভাবে আসলে আইডেন্টিফাই করা যায় না এই ধরনের গ্যামেটের মিলনের ফলে যে জনন প্রক্রিয়া হবে সেটা হচ্ছে আইসোগ্যামাস এই ধরনের জনন দেখা যায় ইউলোট্রিক্স শৈবালে তারপর আমরা দেখি অ্যানাইসোগ্যামাস অ্যানাইসোগ্যামাস শৈবালের ক্ষেত্রে দেখা যাবে স্ট্রি গ্যামেটটা আকারে একটু বড় হবে পুং গ্যামেটটা আকারে একটু ছোট হবে এছাড়া এদের মধ্যে তেমন বেসিক কোনো পার্থক্য থাকবে না তো এই ধরনের আকারে বড় স্ট্রি গ্যামেট এবং একটু ছোট পুং গ্যামেটের মধ্যে মিলনের ফলে যে ধরনের জলন প্রক্রিয়া হবে সেটা হচ্ছে অ্যানাইসোগ্যামাস অ্যানাইসোগ্যামাস যে শৈবালে দেখা যায় তার এক্সাম্পল হচ্ছে প্যান্ডোরিনা এবং সবশেষে
ওগামাস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এই ক্ষেত্রে স্ত্রী যে গ্যামেটটা সেটা আকারে বড় হবে নিশ্চল হবে এবং স্ত্রী জননাঙ্গে অবস্থান করবে পুং গ্যামেটটা হচ্ছে আকারে ছোট হবে সচল হবে ওইটা স্ত্রী জননাঙ্গে যে স্ত্রী গ্যামেটকে নিষিক্ত করে জায়গা তৈরি করবে তাহলে উন্নত প্রাণীতে যত ধরনের যৌন ধরন যৌন জনন সম্পন্ন হবে সবই হচ্ছে ওগামাস প্রকৃতির হয় তো ওগামাস হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত ধরনের যৌন জনন প্রক্রিয়া আর আইসোগামাস হচ্ছে সবচাইতে অনুন্নত ধরনের যৌন জনন প্রক্রিয়া তাহলে আইসোগামাসের পাশে আমরা লিখতে পারি অনুন্নত আর উগামাসের এক্সাম্পল হিসেবে আমরা যেই শৈবালটা পাই সেটা হচ্ছে ফোকাস তো ফোকাসে যে জননটা হবে উগামাস প্রকৃতি সেটা হচ্ছে সবচাইতে উন্নত ধরনের জনন তাহলে আমরা আজকে আবার রিভিউ করি কি কি পড়েছি প্রথমে আমরা পড়েছি শৈবালের জনন হচ্ছে তিন ধরনের অঙ্গজ জনন অযৌন জনন এবং যৌন জনন অঙ্গজ জননের পাঁচটা টাইপস দেখেছিলাম কোষের বিভাজন খণ্ডায়ন টিবা সৃষ্টি কুড়ি সৃষ্টি এবং হরমোগনিয়া অযৌন জননে দেখেছিলাম যে স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে জনন প্রক্রিয়া হবে স্পোর তৈরি হয় স্পোরানজিয়ামে এছাড়া স্পোরের কিছু ক্যাটাগরি দেখেছিলাম বিভিন্ন ধরনের স্পোরের নাম পড়েছি শেষে আমরা দেখলাম যৌন জনন যৌন জনন হয় তিন ধরনের প্রক্রিয়ার আইসোগামাস অ্যানাইসোগামাস এবং উগামাস এবং তিন ধরনের প্রক্রিয়া কোন ধরনের শৈবালে হয় সেটা এক্সাম্পল আমরা দেখলাম তো আজকে এই ছিল আমাদের জনন সম্পর্কে আলোচনা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য